So, this is the humility anime. So, this is the anime due to decreased production. So, this is decreased production. So, this is the main anime. Iron deficiency anime and B12 deficiency anime. First, Iron deficiency anime and B12 deficiency anime. Normal iron absorption is the same. Normal iron absorption is the same. Normal iron absorption is the same. So, this is the iron absorption. तो आयन अब्सोर्प्शन का फर्स्ट उन्हें फूड लो उन्हें रेंड फॉर्म ऑफ आयन रखे उन्हें उन्हें हीम इन्होंने नॉन हीम तो उन्हें हीम अब इनके लिए उन्हें एनिमल एनिमल सोर्स मैक्सिम एनिमल सोर्स एनिमल मसल मायोग्लोबिन आयल लोग दे तो उन्हें हीम आयन अब इनके लिए तो उन्हें Fe2 प्लस ला सुधी प थ्री प्लस फेरिक फॉर्म लगाऊं, फ्री आऊं। तो अभी पाऊं, इधर उन्हें और इंटरसेन वाला सेल, डिओडिनल सेल, इंटरसेन नज़ पाऊं। तो इंगे उन्हें फर्स्ट है, इंगे उन्हें हीम ट्रांसपोर्टर नॉन उन्हें, तो इधर उन्हें हीम ट्रांसपोर्टर। तो उन्हें हीम ट्रांसपोर्टर अपडिंग कर दे, इधर हीम रखला � इंदर हीम ले जरन्दे, तो उल्लो पन हीम इब्लीर को, फॉर एक्साम्पल इधर हम एफी टू प्लस नज़ पों, इधर दी एफी टू प्लस हमारे तो तनिया वाले अटरों, तो इधर दी एफी टू प्लस, तो एफी टू प्लस हमारे तो तनिया वाले अटरा ची, इधर कपर माटे, इंदर एफी टू प्लस है, नमः वेसल कोण्ड बोलों, इंदर वंदे वेसल � तो इनको अंदर वेसल टक करने पाऊँ। दे एफी टू प्लस है ना अंदर वेसल को कोण्ड बोला। आह इधर कौन दे मुख्य माला प्रोटीन डाल देना डी इधर ना आप लीले ना दे एफी टू प्लस है ना इंगिया अंदर फेरिटिन ना स्टोर करने गला। फेरिटिन। ये ना बंदला ना फेरिटिन ना स्टोर करने चिकल। तो रंडे पाते रखेंगे। � तो इन द एफी थ्री प्लस अंदर नेहरा उल्लेख कर दिया है, तो इन द एफी थ्री प्लस एफी टू प्लस समातन हो, इधर को नमलोड़ा मसल वाले, अदर अदर हमारे इंटरस्टेन वाले वो रे प्रोटीन रखे, तो इन द प्रोटीन एक्शन नन पाते करता ना, डी डायोडिनल साइटोक्रोम बी अपने सोल्ड रहने दांत डायोडिनल साइटोक्रोम तानिया बोलेंगे इनके अंदर हीम ट्रांसपोर्टर अंदर हीम मोड़ा सेंड बोले पेट आधे कपड़े पहने जैसे इनके एफी टू प्लस तानिया के सो इनके एफी टू प्लस इनके अंदर टू प्लस डाइवेलेंट सो इन्ना वो ना मुके एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टर का अंदर ट्रांसपोर्टर था अंदर डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर टीएमटी ड उल्लू कौन देखेगा? तो आधे में आदि, उन्हें इन द फेर फेरिटिन आस्तोर पनी क्ला, आप डी लाना इन द पाते, इन द पाते का तरह, तो इन द पाते वाला एक मेन रुके, तो इन द पाते यंदा एक्चुअला, आह ये पूरी बोलना इन द माई डाइवर्न मेटल ट्रांसपोर्टर रचिंग के पोखला, इनको इन द एक्चुअला इन्हर को अं द एफी टू प्लस आदा अं द एफी टू प्लस आंधे वैली एफी टू प्लस आवे कुंडों दरों कुंडों दरों कपर माटे द एफी टू प्लस ब्लड लों द डायरेक्ट ऐड दरी पोंडी आदे सो द एफी टू प्लस तेरे में एफी थ्री प्लस आमातनो सो द एफी थ्री प्लस आमातन ही द एफी थ्री प्लस आमाती दां ब्लड कुंडों पोंडीयों सो द एफी थ्री प्ल एपीएसटीन, हचीपीएच, हेफ, एईएसटीआईएन, एपीएसटीन। तो इधर एपीएसटीन नंदे इधर एफी टू प्लस है, एफी थ्री प्लस हमारे चीज़। इधर एफी थ्री प्लस तो तनिया ब्लड लगाओ करा दे। तो इधर कौन दे? ट्रांसफरिंग अपनी करा और प्लास्मा ट्रांसफरिंग अपनी करा और माली कल नंदे इधर कोड़े वेर को। तो इधर हमार
ஐயனை ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் மாலிக்கோட சேர்ந்து எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் போயிடும் ஓகே இப்போ நம்மளோட அயன் அப்சார்ப்ஷன் அயன் லெவலில் வந்து எப்படி இப்போ மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ லிவர் லிவருக்கு வந்து அயனில் எவ்வளோ ஸ்டோர் அயன் ஸ்டோரேஜ் எவ்வளோ இருக்குது பாடியில் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் தெரிஞ்சதுனால அயன் இப்போ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு இந்த அயன் அப்சார்ப்ஷன் தேவையில்லை ஸோ அயன் இந்த லிவர் வந்து ஏதோ ஒரு ப்ரோட்டீன் மூலியம் மட்டும் இந்த ஃபெரோ ப்ரோட்டீனை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடும் ஸோ அந்த ஃபெரோ ப்ரோட்டீன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடுச்சுனா இங்கே தான் ஃபெரிட்டின் ஸ்டோர் ஆகும் வழியே நம்ம உள்ளே வந்து ப்ளட்டுக்கு எக்காரணத்து கொண்டு அயனை கொண்டு வர முடியாது ஸோ அப்போ இந்த ஸ்டோரான அயனை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வீக் ஒரு வாட்டி எப்படியும் ஜிஐடியோட லைனிங் வந்து ஷெட் ஆகும் ஸோ இந்த ஃபெரிட்டின் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன் வீக் மேலே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஷெட் ஆயிரும் நார்மல் ப்ராசஸ் அது ஸோ ஷெட் ஆயிரும் ஸோ அந்த லிவர் அப்படிங்கிறது எந்த ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஹெப்சிடின் ஹெப்சிடின் இந்த ஹெப்சிடின் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீன் வந்து நேராக போயிட்டு ஃபெரோ ப்ரோட்டீனை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் எப்போ எப்போ அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா எப்போ நம்ம உடம்புல அதிகமான அயன் இருக்கும் ஸோ பாடியில் வந்து இன்க்ரீஸ்ட் அயன் ஸ்டோரேஜ் இருக்கும்போது இந்த ஹெப்சிடின் போயிட்டு ஃபெரோ ப்ரோட்டீனை பிளாக் பண்ணிடும் பிளாக் ஃபெரோ ப்ரோட்டீன் ஸோ இப்போ ஃபெரோ ப்ரோட்டீன் பிளாக் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு அயன் அப்சார்ப்ஷன் நடக்காது எல்லா அயனும் வந்து ஒன்று ஃபெரிட்டினா மாதிரி ஷெட் ஆஃப் ஆயிரும் இல்லாட்டி வெளியே வந்துடும் ஸோ இதான் வந்து நார்மலான நம்ம கேனிசம் இது அயனுக்கு ஸோ அயன் வந்து ஹீமயனாக இருக்கும் நான் ஹீமயன் ஹீமயன் எஃபி டூ ப்ளஸ் நேராக உள்ள ஹீமை எடுத்துருவோம் அந்த எஃபி டூ ப்ளஸ் ஃபெரிட்டினாவும் இல்லாட்டி வெளியே கொண்டு போகலாம் இங்கே நான் ஹீம் ஐயன் வந்து எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் இந்த எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் எஃபி டூ ப்ளஸ்ஸாக வெளியே ஒரு வாட்டி மாற்றிட்டு திரும்ப செல்லுக்குள்ளே கொண்டு போயிட்டு அதை ஃபெரிட்டினாக ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா எடுத்து திரும்ப அந்த ஃபெரோ ப்ரோட்டின் வழியாக வெளியே கொண்டு வந்துடலாம் வெளியே கொண்டு வந்ததை நம்ம திரும்ப எஃபி த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக மாற்றினா மட்டும்தான் பிளட்டில் கொண்டு போக முடியும் ஸோ அதுக்கு ஒரு ப்ரோட்டீன் ஹெப்பியாசிட்டின் இது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் முடிய மாட்டேன் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ்ஸை லிவர் ஸ்டோரேஜுக்கோ ஒன்று ஸ்டோரேஜ் ஃபார்ம் தான் மெயினாக லிவருக்கோ இல்லை ரெட்டிகுலர் எண்டத்தில் சிஸ்டமுக்கோ இல்லை ஸ்பிளின் ஸ்பிளின்லேயோ போன் மேரோலேயோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணது கொண்டு போயிடும் ஸோ எப்போ அயன் அதிகமாக இருக்குன்னு தெரியுதோ லிவர் வந்து ஹெப்சிடியனை உருவாக்கி ஃபெரோ ப்ரோட்டீனை க்ளோஸ் பண்ணி அயனோட அப்சார்ப்ஷனை டிக்ரீஸ் பண்ணிடும் ஸோ அயனோட லெவலில் அப்படின்னு மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து ஒன்லி பை அப்சார்ப்ஷன் எக்ஸ்கிரீஷன் வந்து நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்சார்ப்ஷனை மட்டும் தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அயனோட அப்சார்ப்ஷன் மட்டும் கண்ட்ரோல் அண்டர் கண்ட்ரோல் அயன் அப்சார்ப்ஷன் அண்டர் கண்ட்ரோல் ஸோ இதுதான் அயன் அப்சார்ப்ஷன் இதுக்கு அடுத்தது விட்டமின் பி டுவெலோட அப்சார்ப்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ வைட்டமின் பி டுவெல் ஸோ விட்டமின் பி டுவெல் அப்சார்ப்ஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பார்ட்ஸ் என்னென்ன என்னென்ன என்ஜைம்ஸ் தேவை என்னென்ன டிரான்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து நார்மலான ஸ்கிமேட்டிக்கல் ப்ரெசன்டேஷன் இது வந்து மவுத் கேவிட்டி ஒரல் கேவிட்டி ஈசோஃபேகஸ் ஸ்டொமக் டியோடினம் ஜிஜினம் ஈலியம் வச்சுக்கலாம் இங்கே வந்து இந்த ஈலியமில் உள்ள ஒரே ஒரு செல் என்ட்ரோசைட் ஈலியில் என்ட்ரோசைட்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வி விட்டமின் பி டுவெல் பா விட்டமின் பி டுவெல் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இந்த டைக்ராமில் இந்த மாதிரி வருதா இது வந்து விட்டமின் பி டுவெல்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமாட்டு இந்த ஆர் ஷேப்பில் போட்டால் இது வந்து ஆர் பைண்டர்ஸ் ஆர் பைண்டர்ஸ் ஆர் பைண்டர்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் வந்து கோபாலா பைலின்ஸ் கோபாலோ பைலின்ஸ் ஸோ இதோட ப்ராசஸ் என்னது எங்கேயும் செலக்ட் ஆகுது எல்லாத்தையும் பின்னாடி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் மாதிரி அதுக்கப்புறம் மட்டும் இந்த மாதிரி இந்த பாக்ஸ் மாதிரி போட்டோம்னா இது வந்து இன்ட்ரன்சிக் ஃபேக்டர் இன்ட்ரன்சிக் ஃபேக்டர் அப்புறமாட்டு இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருந்தால் இது வந்து ட்ரான்ஸ் கோபாலமைன் டூ ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து விட்டமின் பி டுவெல் வந்து நார்மலாக ஃபுட்டில் வந்து ப்ரோட்டீன் கோட்டடாகவே தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் விட்டமின் பி டுவெல்னு வச்சுக்கலாம் இதை சுற்றி எப்போவுமே வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் கோட் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ ஃபுட்டில் இதை எடுத்துட்டோம் எடுத்ததுக்கு அப்புறமாட்டு இந்த இது இங்கே டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகி இப்படி போகும்போது நேராக ஸ்டொமக்கு போயிடும் ஸ்டொமக்கில் வந்து நமக்கு யார் இருக்கா பெப்சின் பெப்சின் அப்படிங்கிற என்ஜைம் இருக்குது ஸோ இந்த மெப்சி இந்த என்ஜைம் வந்து ஆக்சுவலாக ஸ்டொமக்கில் அந்த விட்டமின் பி டுவெலை சுற்றி உள்ள இந்த ப்ரோட
விட்டமின் பி டுவெல்லில் வந்து இந்த ஆர்பை இன்ட்ரஸ்ட் பிடிச்சிக்கும் ஸோ சலைவரிங்கலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு இங்கே பிடிச்சாச்சு பிடிச்சதுக்கு அப்புறமாட்டு இது வந்து நேராக கீழே டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகி டியோடின் வரைக்கும் வந்துடும் டியோடின் நம்மளை வந்து ஆக்சுவலாக நமக்கு வந்து என்ன என்சைம் ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேன்கிரியாட்டிக் ப்ரோட்டியஸ் ப்ரோட்டியஸ் லிப்பேஸ் எல்லாமே ரிலீஸ் ஆகும் அதில் அந்த ப்ரோட்டியஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் வந்து பேன்கிரியாட்டிக் ப்ரோட்டியஸ் வந்து இந்த ஆர் பைண்டர்ஸை டைஜஸ்ட் பண்ணிடும் ஆர் பைண்டர்ஸ் டைஜஸ்ட் ஆர் பைண்டர் ஸோ இங்கே அகெயின் ஃப்ரீயாக ஒரு அகெயின் அந்த அதே கோபாலமின் ஃப்ரீயாக ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ஃப்ரீ கோபாலமின் திரும்ப யாராவது பிடிச்சிட்டு போகணும் அதுக்கு யார் வராங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்ட்ரன்சிக் ஃபேக்டர் அந்த இன்ட்ரன்சிக் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது வந்து எங்கே செக்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே வந்து ஸ்டொமக்கில் பேரடல் செல்ஸ் உண்டு ஸோ இங்கேருந்து தான் வந்து ஆக்சுவலாக இன்ட்ரன்சிக் ஃபேக்டர் செக்ரேட் ஆகும் ஸோ இங்கேருந்து இன்ட்ரன்சிக் ஃபேக்டர் வந்து இந்த இதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு பின்னாடியே வந்து இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறமாட்டு டை இந்த ஃப்ரீயாக இருக்கக்கூடிய பீட்டோவில் வந்து இந்த இன்ட்ரன்சிக் ஃபேக்டர்ஸ் கேச் கேப்சர் பண்ணிக்கும் அப்புறமாட்டு இந்த இன்ட்ரன்சிக் ஃபேக்டர் ப்ளஸ் கோபாலமைன் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து நேராக டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகி நம்ம ஈலியம் வரைக்கும் போகும் ஈலியம் என்ட்ரோசைட்டை இப்போ இங்கே மேக்னிஃபை பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னு வரும் இப்போ இதான் வந்து இந்த ஈலியல் என்ட்ரோசைட்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த என்ட்ரோசைட்டில் வந்து ஆக்சுவலாக ரிசப்டர்ஸ் உண்டு இந்த ரிசப்டர்ஸ் வந்து இந்த கோபாலமைன் அதாவது விட்டமின் பி டுவெல் ப்ளஸ் இன்ட்ரன்சிக் ஃபேக்டரை பிடிச்சி உள்ளே இருக்கக்கூடிய ரிசப்டர் ஸோ இன்டர்ன்சி ஃபேக்டருக்கான ரிசப்டர் இது வந்து ஸோ வந்து என்டோசைட்டோசிஸ் பண்ணிடும் என்டோ சைட்டோசிஸ் பை என்ட்ரோசைட்ஸ் இது வந்து ஆக்சுவலாக என்ட்ரோசைட் இலியல் என்ட்ரோசைட் என்டீரோ சைட்ஸ் ஸோ என்டோசைட்டோசிஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமாட்டு உள்ளே போன இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் வந்து இன்ட்ரன்சி ஃபேக்டரை தனியாக எடுத்துகிட்டு வெறும் கோபலமையனை மட்டும் பிரித்து எடுத்துருவோம் இதுக்கப்புறமாட்டு இங்கே என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த என்ட்ரோசைட் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக அடுத்த கவரேஜுக்காக ட்ரான்ஸ் கோபலமைனை இந்த பீட்டோலுக்கு கொடுத்துரும் ஸோ இது வந்து ட்ரான்ஸ் கோபலமைன் பீட்டோல் காம்ப்ளெக்ஸ் ட்ரான்ஸ் கோபலமைன் டூ பீட்டோல் காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நேராக என்ன ஆகும்னா பிளட்டுக்கு போயிடலாம் ஸோ இது நேராக பிளட் சப்ளைக்கு பிளட் ஃப்ளோக்கு என்ட்ரு ஆயிரும் கேபிலரி மூலியம் மாட்டோம் லிம்பேட்டிக் மூலியமா இது கேபிலரி மூலியம் மாட்டோம் ஸோ பிளட் ஃப்ளோக்கு போனதுக்கு அப்புறமாட்டு இது நேராக லிவரில் போயிட்டு ஸ்டோர் ஆக ஆரம்பிச்சோம் எப்போ எப்போ தேவையோ அப்பப்போ பீட்டோல் வந்து ரிலீஸ் ஆகி போன் மேரோவுக்கு ஜிஐடிக்கு மெயினாக இந்த ரெண்டு செல்லுக்கு யூஸ் ஆகும் மற்ற டிவைடிங் செல்ஸ் மைட்ரோட்டிக்கலி ஆக்டிவ் மைட்ரோட்டிக்கலி ஆக்டிவ் செல்ஸ்க்கு ஃபுல்லாகவே இந்த விட்டமின் பீட்டல் ரொம்ப யூஸ் ஆகும் ஸோ இது எதனால மைட்ரோட்டிக் ஆக்டிவ் விட்டமின் பீட்டல் யூஸ் ஆகுங்கிறத பின்னாடி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் தேவையான பீட்டோல் வந்து நம்மகிட்ட எப்போவுமே லிவரில் ஸ்டோரேஜ் இருக்கும் நார்மல் டயட்டில் இருந்தோம்னா ஸோ இதுதான் விட்டமின் பீட்டோலோட அப்சாப்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரோட்டீன் பவுண்டு விட்டமின் பீட்டோல் வந்து உள்ளே என்ட் ஆகுது ஸ்டொமக்கு போனதுக்கப்புறம் பெப்சின் வந்து அந்த ப்ரோட்டீன் டைஜஸ்ட் பண்ணிடுது அப்புறமாட்டு ஃப்ரீயாக இருக்கக்கூடிய அந்த பீட்டோலில் வந்து ஆர்பைண்ட்ரஸ் கேப்சர் பண்ணிடுது இந்த ஆர்பைண்ட்ரஸ் அப்படிங்கிறது சிலைவால் உள்ளது ஸோ அந்த சிலை மவுத் கேவிட்டியிலேருந்து பின்னாடி தொடர்ந்து வரும் ஸோ அந்த ஆர்பைண்ட்ரஸ் வந்து ஆர்பைண்ட்ரஸ் ப்ளஸ் பீட்டோல் காம்ப்ளெக்ஸ் நேராக டியோடின் வரைக்கும் போனதுக்கு அப்புறமாட்டு அந்த ஆர்பைண்ட்ரஸை வந்து இந்த பேன்கிரியாட்டிக் ப்ரோட்டீஸ் வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணிடும் டைஜஸ்ட் பண்ணதுனால திரும்ப அகே நான் பீட்டோல் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஃப்ரீயான பீட்டோலை இது பண்ணுறதுக்கு நம்ம இன்ட்ரன்சிக் ஃபேக்டர் பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ணி அதை கேப்சர் பண்ணிப்போம் ஸோ அந்த இன்ட்ரன்சிக் ஃபேக்டர் பீட்டோல் காம்ப்ளெக்ஸ் நேராக ஈலியம் வரைக்கும் போகும் ஈலியம் என்ட்ரோசைட்ஸில் வந்து இன்ட்ரன்சிக் ஃபேக்டருக்கான ரிசப்டர் உண்டு ஸோ உள்ள என்ட்ரோசைட்டோசிஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமாட்டு திரும்ப அகேன் அந்த ஃப்ரீ பீட்டோலில் ட்ரான்ஸ் கோபாலமைன் கோட் கொடுத்து பிளட் ஃப்ளோ கொடுத்து அதை லிவரில் போயிட்டு ஸ்டோரேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் எப்பப்போ தேவையோ அப்போ போன் மேரோ ஜிஐடி மற்ற மைட்ரோட்டிக்லி ஆக்டிவ் செல்ஸ் எல்லாமே வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா டூ டு த்ரீ இயர்ஸுக்கு தேவையான விட்டமின் பீட்டோல் நம்மகிட்ட ஸ்டோரேஜ் உண்டு ஸோ இதில் வந்து விட்டமின் பீட்டோல் அப்சார்ஷன் பற்றி பார்த்தாச்சு அடுத்து வந்து மெயின் பேத்தாலஜி இப்போதைக்கு ஃபியூச்சர் வச்சு பார்த்தா இப்போ பேத்தாலஜி போகலாம் ஸோ பேத்தாலஜியில் இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து அனிமியா டியூ டு அனிமியா
suppression by drugs adukadathu anemia of chronic disease anemia of chronic disease or inflammation adukadathu low tropic hormones like erythropoietin t3 t4 thyroid thyroid hormones so idu one one ah paakalam idu vandu first vandu iron deficiency anemia iron deficiency anemia pathi paaka porom so the iron deficiency anemia paakadhukku munadi tabc appadina enna theriyum ti பேசிக் டிஏபிசி அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக வந்து டோட்டல் டோட்டல் அயன் பைண்டிங் கெப்பாசிட்டி ஸோ அந்த டோட்டல் அயன் பைண்டிங் கெப்பாசிட்டியை இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரான்ஸ்ஃபரின்னோட லெவல் இன் பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபரின் லெவல் இன் பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபரின் அப்படிங்கிறது வந்து அயனை ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரோட்டீன் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபரினோட பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபரினோட லெவல் இன் பிளட் பிளட்டில் எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் இருக்குங்கிறது தான் டிஐபிசி அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த டிஐபிசி வந்து எப்படி இதுக்கு இதுக்கான ஃபிசியாலஜிக்கல் மெக்கானிசம் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா எப்போ இப்போ வந்து அயனோட ஸ்டோரேஜ் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ டிக்ரீஸ்ட் அயன் ஸ்டோரேஜ் இருக்கோ அப்போலாம் வந்து தனால் லிவர் வந்து அதிகமான ட்ரான்ஸ்ஃபரினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த அதிகமான ட்ரான்ஸ்ஃபரின் தான் எங்கே போய்ட்டு ஃப்ரீயாக இருக்கக்கூடிய அயனை கொண்டு வந்து திரும்ப இந்த ஸ்டோரேஜ் இருக்கு திரும்ப ஸ்டோரேஜ் வந்து ரீப்ளனிஷ் பண்ண முடியும் ஸோ இதான் இதுக்கான ஃபிசியாலஜிக்கல் மெக்கானிசம் ஸோ எப்போ அயனோட ஸ்டோரேஜ் கம்மியும் அப்போ வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபரின் தனால கூட இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து அயன் டிஃபிஷியன்சி அனிமியால் அயன் இல்லவே இல்லை ரொம்ப நாள் அந்த பேஷண்ட் அயன் எடுக்கலன்னு அர்த்தம் ஸோ தனால் வந்து ஸ்டோரேஜ் அயன் கம்மியாக இருக்கும் ப்ளஸ் சிரம் அயன் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதனால் டீ ட்ரான்ஸ்ஃபரின் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபரின் அதிகமாக இருக்கும்போது கிளினிக்கலாக நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் இன்க்ரீஸ்ட் டிஐபிசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நார்மலாக வந்து அயன் டிஃபிஷியன்சி அனிமியாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இப்போ வந்து இதான் ஆர்பிசின் வச்சுப்போம் அந்த ஆர்பிசிக்குள்ளே ஹீமோக்ளோபின் இருக்குது இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடியது தான் ஆக்சுவலாக அந்த அயன் அப்படிங்கிறது ஸோ உள்ளே இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பாக்ஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பொருள் கம்மியாச்சுன்னா தனால் அந்த பாக்ஸோட சைஸ் சின்னதாகும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஆர்பிசிக்குள்ளே அயன் கம்மியானதுனால இந்த ஆர்பிசியோட சைஸ் சின்னதாகுது ஸோ மைக்ரோசைட்டிக் மைக்ரோசைட்டிக் அனீமியா அதுக்கப்புறம் மட்டும் இந்த ஆர்பிசி கலர் கொடுக்குறது இந்த ஹீமோக்ளோபின் தான் அந்த ஹீமோக்ளோபினில் உள்ள அயன் கம்மியாச்சுன்னா தனால் அதில் உள்ள கலரும் கம்மியாகும் ஸோ ஹைப்போக்ரோமிக் அனீமியா ஸோ அயன் டிஃபிஷியன்சி அனிமியா இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்டில் மைக்ரோசைட்டிக் ஹைப்போக்ரோமிக் அனிமியாக இருக்கும் சீரமோட அயன் கம்மியாக இருக்கும் டோட்டல் அயன் பெயிண்டிங் கெப்பாசிட்டி கூட இருக்கும் இது எதனாலனா எக்ஸஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபரின் பை லிவர் லிவர் வந்து அதிகமான ட்ரான்ஸ்ஃபரினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இது வந்து அயன் டிஃபிஷியன்சி அனிமியா இதுக்கப்புறமாட்டு இது கூட ரிலேட்டட் கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் சிமிலராக உள்ளது தான் இந்த அனிமியா ஆஃப் டோனிக் டிசீஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் என்ன பேத்தாலஜி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நார்மலாக நம்ம ஹெப்சிடின் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீன் ஸோ அந்த ஹெப்சிடின் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீனை யார் யார் இன்ஹிபிட் பண்ணுவா யார் யார் ஆக்டிவேட் பண்ணுவான்னு தெரியணும் இதை ஆக்டிவேட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஒன்று வந்து அயன் ஓவர்லோடு அயன் ஓவர்லோடு எப்போ எப்போ பேஷண்ட்டில் வந்து ஐ எப்பப்போ ஹியூமன் பீயிங்கில் அதிகமான அயன் இருக்கோ அப்போலாம் வந்து ஹெப்சிடின் ஆக்டிவேட் ஆயிரும் ஹெப்சிடின் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஹெப்சிடிங்கிறது லிவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரோட்டீன் தான் அதுக்கப்புறமாட்டு இன்ஃப்ளமேஷன் குரோனிக் இன்ஃப்ளமேஷன் சாதாரண இன்ஃபர்மேஷனில் ரொம்ப குரோனிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் இருந்துச்சுன்னா அப்போது இது எதனால் வருதுன்னா இதுக்கு மெக்கானிசம் இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அயன் ஓவர்லோட் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் அயன் வந்து ஏற்கனவே நம்ம பாடியில் அதிகமாக இருக்கும்போது நமக்கு அதிகமான அயன் தேவைன்னு அவசியமே இல்லை அதிகமான அயன் அப்சார்வ் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது நம்மளால் அயனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரீட் பண்ண முடியாது பட் அயனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி அப்சார்வ் பண்ணலாம் ஸோ அயனோட லெவல் அப்படிங்கிறது வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எவ்வளோ அப்சார்வ் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ பாடியில் அயன் லெவல் அப்படிங்கிறது பாடியில் அயனோட லெவல் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா நம்ம எவ்வளோ ஆண்டு அப்சார்வ் பண்ணுறோம் அதை பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ அந்த அப்சார்ப்ஷனை தடுக்கிறது தான் அந்த ஹெப்சிடின் ஸோ அயன் ஓவர்லோடாக இருக்கும்போது நமக்கு அவன் அயன் வந்து அப்சார்வ் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து அயன் ஓவர்லோட் வந்து ஹெப்சிடினை உருவாக்கி ஹெப்சிடின் போய்ட்டு ஃபெரோபோட்டினை பிளாக் பண்ணுது ஃபெரோபோட்டின் பிளாக் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபெரோபோட்டினை பிளாக் பண்ணால் தன்னால் டிக்ரீஸ்ட் அப்சார்ப்ஷன் இது வந்து நார்மலாக உள்ளது ஸோ அயன் ஓவர்லோட் வந்து ஹெப்சிடின் ஆக்டிவேட் பண்ணி
இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து இன்ட்ரோலியூக்கின்ஸ் நிறைய ரிலீஸ் ஆகும் சைட்டோகைன்ஸ் அதில் இன்ட்ரோலியூக்கின் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற பர்டிகுலரான ஒன்று வந்து இந்த ஹெப்சிடின் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஹெப்சிடின் ரிலீஸை ஸோ இந்த ஹெப்சிடின் ரிலீஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணும்போது அதே மாதிரி இது போய் ஃபெரோபோட்டின் பிளாக் பண்ணிடுறோம் டிக்ரீஸ் அப்சார்ப்ஷன் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இந்த ஃபெரோபோட்டின் வந்து ஜிஐடியில் மட்டும் இருக்காது லிவர்லேயும் இருக்கும் ரெட்டிகுலோ என்டோத்தீரியல் செல்ஸ்லேயும் இருக்கும் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம வந்து அயன் வந்து எங்கெல்லாம் ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜிஐடியில் ஸ்டோர் ஆகும் லிவரில் ஸ்டோர் ஆகும் ரெட்டிகுலோ என்டோத்தீரியல் செல்ஸை ஸ்டோர் ஆகும் இந்த ஜிஐடியில் ஸ்டோர் ஆகிற அயனை வந்து அப்சார்ப்ஷனை குறைச்சிட்டோம்னா கொஞ்ச நாள் கழித்து செட் ஆஃப் ஆகிரும் ஃபெரிட்டினாவே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் அந்த லிவரில் உள்ளதும் ஆர்இஎஸ்லேயும் உள்ளதையும் நம்மளால் செட் ஆஃப் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த இன்ஃப்ளமேட்ரி மீடியேட்டர்ஸ் ஆக இன்ட் இன்ட்ரோலுக்கின் சிக்ஸ் வந்து ஹெப்சிடின் ஆக்டிவேட் பண்ணி லிவரில் இருந்து வரக்கூடிய அயனையும் டிக்ரீஸ் பண்ணிடும் ரெட்டிகுலர் என்டோத்தீரியல் செல்ஸ் அதாவது மேக்ரோஃபேஜஸ் ஸ்ப்ளீனிக் மேக்ரோஃபேஜஸில் இருந்து வரக்கூடிய அயனையும் டிக்ரீஸ் பண்ணிடும் ஸோ ஆக்சுவலாக நார்மலாக வந்து எப்பப்போ அயன் தேவையோ ஜிஏடி ரிலீஸ் பண்ணும் ரெண்டாவது லிவரில் உள்ள ஸ்டோரேஜ் வந்து இந்த ஃபெரோபோட்டின் மூலியம் மட்டும் பிளட்டில் ரிலீஸ் பண்ணும் அடுத்தது ரெட்டிகுலர் என்டோத்தீரியல் செல்ஸும் பிளட்டில் ரிலீஸ் பண்ணும் இவங்கெல்லாம் எங்கே போவாங்க நேரானால் நேராக போன் மேரோக்கு போயிட்டு ஆர்பிசி ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ இது நார்மலான மெக்கானிசம் ஆனால் இப்போ இந்த இன்ஃப் இன்ஃப்ளமேஷன் க்ரோனிக்காக இருக்கிறதுனால இந்த இன்டர்லிக்கின் சிக்ஸ் வந்து ஹெப்சிடின் ஆக்டிவேட் பண்ணி இந்த ஃபெரோபோட்டினை மூணு இடத்துலையும் பிளாக் பண்ணிடுச்சு ஸோ நம்மளில் வந்து நமக்கு தேவையான அயன் வந்து பிளட்டில் இருக்கவே இருக்காது ஒன்று ஸோ இங்கே என்ன சொல்லுவோம் சிரம் அயன் கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லுவோம் பிளட்டில் தான் அயன் கம்மியாக இருக்குது ஸோ சிரம் அயன் கம்மியாக இருக்கும் இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கும்போது ஓவர்லோட் விட்டுருங்க இப்போதைக்கு நம்ம வந்து ஐமி ஆஃப் க்ரோனிக் டிசீஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் பார்க்குறோம் ஸோ இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கும்போது சிரமில் உள்ள அயன் தான் கம்மியாக இருக்கும் எதனாலனா லிவரில் இருந்தும் ரெட்டிகுலர் என்டோத்தீரியல் செல்ஸில் இருந்தும் அயன் வந்து பிளட்டுக்கு கம்மியாக தான் ரிலீஸ் ஆகும் இல்லாட்டி ரிலீஸ் ஆகாது அந்த மாதிரி ஆகிடும் ஸோ சிரம் அயன் கம்மியாக இருக்கும் பட் இங்கே வந்து ஸ்டோரேஜ் ஃபார்ம் அதாவது லிவரில் உள்ளதுலேயும் ஆர்இஎஸ்லேயும் உள்ளதையும் அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ வந்து இங்கே கம்பேர் பண்ணும்போது அயன் டிஃபிஷியன்சியில் ஸ்டோரேஜ் கம்மி ஆனால் இங்கே வந்து ஸ்டோரேஜ் நார்மலாகவே இருக்கும் ஸ்டோரேஜ் நார்மலாக இருக்கும் சில டைம் இன்க்ரீஸாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டோரேஜ் வந்து இன்க்ரீஸாக இருக்குது நார்மலாக இருக்கிறதுனால நம்ம ஏற்கனவே என்ன சொன்னால் அந்த ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ரிலீஸுக்கு வந்து மெயின் வந்து ஸ்டோரேஜ் லெவல் தான் ஸோ டிக்ரீஸ்ட் ஸ்டோரேஜ் ஆக்டிவேட்ஸ் த லிவர் டு ப்ரொடியூஸ் த ட்ரான்ஸ்பரின் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட க்ரைட்டீரியா இங்கே வந்து ஸ்டோரேஜ் நார்மலாக இருக்கிறதுனால இது வந்து எக்காரணத்தை கொண்டும் ட்ரான்ஸ்பரினை அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்காது ஸோ ட்ரான்ஸ்பரினும் நார்மலாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பேஷண்ட்டில் பார்த்துக்கிட்டோம்னா க்ரோனிக் இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்டில் சிரம் அயன் கம்மியாக இருக்கும் சிரம் அயன் கம்மியாக இருக்கும் ஸ்டோரேஜ் நார்மலாக இருக்கும் ஸ்டோரேஜ் ஃபார்முங்கிறது வந்து ஃபெரிட்டின் ஸோ ஃபெரிட்டின் நார்மலாக இருக்கும் ஃபெரிட்டின் நார்மலாக இருக்கிறதுனால ட்ரான்ஸ்பரின் நார்மலாக தான் இருக்கும் ட்ரான்ஸ்பெரின் நார்மலாக தான் இருக்கும் இந்த ட்ரான்ஸ்பெரின் கிளினிக்கலாக நம்ம வந்து டிஏபிசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ டிஏபிசியோட வேல்யூ வந்து நார்மல் டிஏபிசி நார்மல் ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக ஐன் டிஃபிஷியன்சி அனிமியாக்கும் க க்ரோனிக் இன்ஃப்ளமேஷனால் வரக்கூடிய அனிமியாக்கும் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே சிரம் அயன் கம்மி ஸ்டோரேஜ் கம்மி டிஏபிசி கூட இங்கே சிரம் அயன் மட்டும்தான் கம்மி ஸ்டோரேஜ் நார்மல் ட்ரான்ஸ்பெரினும் நார்மல் அதாவது டிஏபிசியும் நார்மலாக இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த க்ரோனிக் அனிமியாக இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்டில் வந்து ஸ்மியர் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டோம்னா க்ரோனிக் இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்டில் ஸ்மியர் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டோம்னா மேக்ஸிமம் வந்து நார்மோசைட்டிக் நார்மோசைட்டிக் நார்மோக்ரோமிக் ஆர் ஹைப்போக்ரோமிக் ரெண்டுமே இருக்கலாம் குரோமிக் ஸோ இதான் வந்து அனிமி ஆஃப் க்ரோனிக் டிசீஸ் இருக்கும் அனிமி ஆஃப் டிஃபிஷியன்சி ஐன் டிஃபிஷியன்சி அனிமியாக உள்ள வித்தியாசம் ஸோ அடுத்து வந்து பி டுவெல் ஃபோலிக் வந்து பின்னாடி பார்க்கலாம் கடைசியாக இப்போ வந்து போன் மாரோ டிசார்டர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் போன் மாரோ ட்ரக்ஸ் ஆப்ரேஷன் சாரி போன் மாரோ ட்ரக்ஸ் ஆப்ரேஷன் ஸோ இது வந்து சப்ரஸ் பண்ண வேண்டிய ட்ரக் கொடுத்தா தன்னால் போன் மாரோட பிளாஸ்டிசிட்டி அதாவது மைட்டோட்டிக் ஆக்டிவிட்டி கம்மியாயிரும் மைட்டோட்டிக் மைட்டோட்டிக் ஆக்டிவிட்டி கம்மியாயிரும் ஸோ தன்னால் வந்து அனிமியாக வர ஆரம்பிச்சோம் ஒன்று க்ரோனிக் டிசீஸ் பார்த்தாச்சு ட்ராபிக் ஹார்மோன்ஸ் அப்படிங்கிறது எ
ஸோ எப்போ இந்த ஸ்டெம் செல் வந்து மியூட்டேட் ஆகுதோ ஸ்டெம் செல் உள்ள ப்ரோட்டீன்ஸ் மியூட்டேட் ஆகுதோ மியூட்டேட் மியூட்டேட் ஆகும்போது ஒன்று ரெண்டு டைப் ஆஃப் இது சொல்லலாம் ஒன்று வந்து ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் மியூட்டேஷன் வந்து குளாரிஃபரேஷனை டிக்ரீஸ் பண்ணிடும் ப்ரோலிஃபரேஷன் ஒரு டைப் ஆஃப் மியூட்டேஷன் குளாரிஃபரேஷனை டிக்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது மைட்ரோட்டிக் ஆக்டிவிட்டியை டிக்ரீஸ் பண்ணிடும் இன்னொரு டைப் ஆஃப் மியூட்டேஷன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து இந்த டிவிஷன்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்கும் பட் இந்த ஸ்டெம் செல்லில் எக்ஸஸான ஆன்டிஜென்ஸ் தேவையில்லாத ஆன்டிஜென்ஸை மேலே செலுத்திடும் அது மெயின் மேலே உருவாக்கி வச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸஸான ஆன்டிஜென் இருக்கும்போது இந்த ஆன்டிஜென்லாம் இந்த ஆன்டிஜென் இருக்கிறதுனால இந்த ஆர்பிசியை வந்து அப்படி இல்லைனா இந்த ஆர்பிசி இந்த டபிள்யூபிசி ஏதோ ஒன்று ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல வந்து ஏ பிளாஸ்டிக் அனிமியன் பார்க்குறதுனால இதை வந்து ஆர்பிசின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஆர்பிசியில் இந்த மாதிரி எக்ஸஸான நான் செல்ஃப் ஆன்டிஜென்ஸ் ஓகே இந்த மியூட்டேஷன்னால என்ன ஆகும்னா நான் செல்ஃப் ஆன்டிஜென்ஸ் நான் செல்ஃப் ஆன்டிஜென்ஸ் உருவாயிரும் ஸோ இந்த நான் செல்ஃப் ஆன்டிஜென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தன்னால் நம்ம டீசெல் டி செல்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆயிரும் டி செல்ஸோட வேலை அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா இப்போ இது வந்து நம்மளோட ஒரிஜினல் செல் இது வந்து வைரல் இன்ஃபெக்டட் செல்னு வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இது வந்து நார்மலான செல் இது வந்து வைரல் இன்ஃபெக்டட் செல்ஸ் ஸோ இந்த வைரல் இன்ஃபெக்டட் செல்ஸில் ஆக்சுவலாக என்ன ஆகும் நார்மல் செல்ஸில் வந்து நமக்கான ஆன்டிஜென்ஸ் அதாவது செல்ஃப் ஆன்டிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீன்ஸ் நிறையா இருக்கும் செல்ஃப் ஆன்டிஜென்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இந்த டி செல்ஸ்க்கு வந்து எது எது செல்ஃப் ஆன்டிஜென் ப்ரோட்டீன்ஸ் நல்லா தெரியும் ஸோ டெய்லி காலையில் வந்து ஒவ்வொரு செல்லாக வந்து பார்க்கும்போது மேலே வந்து செல்ஃப் ஆன்டிஜென்ஸ் இருக்கும்போது இந்த செல்லை விட்டுரும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து வைரல் இன்ஃபெக்டட் செல்ஸ் ஸோ அந்த வைரல் இன்ஃபெக்டட் செல்ல ஒரு நான் செல்ஃப் ஆன்டிஜென் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் ப்ளஸ் செல்ஃப் ஆன்டிஜென்ஸும் இருக்கும் ஸோ அந்த நான் செல்ஃப் ஆன்டிஜனை பார்த்த உடனே இந்த டீ செல் வந்து என்ன பண்ணுன்னா ஆக்டிவேட் ஆகி இந்த செல்லை வந்து போட்டு தள்ளிடும் ஸோ இதான் வந்து டீ செல்லோட வேலை ஸோ இப்போ இந்த ஆர்பிசியில் வந்து நான் செல் நான் செல்ஃப் ஆன்டிஜென்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ நான் செல்ஃப் ஆன்டிஜென்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது தன்னால் இந்த டீ செல் வந்து இந்த ஆர்பிசியை வெளியே மெச்சூராகி வெளியே விட மெச்சூராகி பிளட் பிளட் ஸ்ட்ரீம்குள்ளேயே விடாது ஸோ பிளட் ஸ்ட்ரீம்குள்ளே போகவே போகாது எல்லாமே வந்து போன் மேரக்குள்ளேயே டிஸ்ட்ரக்ட் ஆயிரும் போன் மேரக்குள்ளேயே டிஸ்ட்ரக்ட் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி உள்ளது தான் வந்து இன்எஃபெக்டிவ் எரித்திரோ பாய்ஸிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்எஃபெக்டிவ் எரித்திரோ பாய்ஸிஸ் ஸோ இதான் வந்து போன் மேரோ டிசார்டர்னால வந்த மெயினான ரெண்டு கேட்டகரிஸ் ஓகே அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது பி டுவெல் டிஃபிஷியன்சி அனிமியா அதாவது மெகாலோ பிளாஸ்டிக் அனிமியா மெகாலோ பிளாஸ்டிக் அனிமியா இந்த மெகாலோ பிளாஸ்டிக் அனிமியா பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மைக்ரோசேட்டிக் அனிமியாவில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ மைக்ரோ மைக்ரோசேட்டிக் அனிமியா மைக்ரோசேட்டிக் அனிமியா அப்படிங்கும்போது செல்லோட சைஸ் சின்னதாக இருக்குன்னு அர்த்தம் மைக்ரோசைட்டிக் அனிமியா ஸோ ஆர்பிசி செல் சைஸ் வந்து ஸ்மாலாக இருக்குது ஸ்மால் சைஸ் வந்து டிக்ரீஸ்ட் சைஸ் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து நார்மலான ஆர்பிசி இந்த ஆர்பிசிக்குள்ளே என்ன இருக்குது ஆக்சுவலாக ஹீமோகுளோபின் இருக்குது ஸோ அந்த ஹீமோகுளோபினை நம்ம டெஸ்ட்ராய் பண்ணி வெளியெடுத்தோன்னா ஒன்று வந்து ஹீம் இன்னொன்று குளோபின் ஸோ இப்போ அந்த ஹீமோகுளோபின் இந்த ஆர்பிசி வந்து சின்னதாகுது அப்படின்னா உள்ள உள்ள கண்டென்ட் கம்மியாகுது அதனால தான் இந்த ஆர்பிசி சின்னதாகுது ஸோ உள்ள உள்ள கண்டென்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீமோகுளோபின் தான் ஸோ ஒன்று ஹீம் கம்மியாகணும் இல்லாட்டி குளோபின் கம்மியாகணும் இந்த குளோபின் கம்மியாச்சுன்னா அந்த குளோபின் ஒழுங்காக ப்ரொடியூஸ் ஆகலை அப்படின்னா இது இது ஆக்சுவலாக ஆல்ஃபா பீட்டா ரெண்டு குளோபின் இருக்குது ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி குளோபின் ஒழுங்காக க ப்ரொடியூஸ் ஆகலாம் இல்லை கம்மியாக ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது வந்து தலசீமியா தலசீமியா ஸோ அதுதான் ஆல்ஃபா தலசீமியா பீட்டா தலசீமியா நட்டா பேசுகிறோம் இது மைக்ரோசைட்டிக்காக தான் வரும் அதுக்கடுத்தது ஹீம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹீமில் வந்து ரெண்டாக பிரிச்சிடலாம் ஒன்று வந்து அயனு இன்னொன்று வந்து ப்ரோட்டோ போர்பயரின் ஸோ அயன் இல்லாட்டி அயன் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அயன் டிஃபிஷியன்சி அனிமியா அயன் டிஃபிஷியன்சி அனிமியா ஸோ இதில் ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு இது வந்து மைக்ரோசைட்டோசிஸ் ஸோ அயன் கம்மியாக இருக்குது ஹீம் கம்மியாகுது ஸோ ஹீமோகுளோபின் கம்மி ஸோ செல்லோட சைஸ் கம்மி இப்போ ப்ரோட்டோ ஃபார்ஃபைரின் இந்த ப்ரோட்டோ ஃபார்ஃபைரின் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதே மாதிரி ஹீம் கம்மியாகும் ஹீமோகுளோபின் கம்மியாகும் ஸோ அந்த ப்ரோட்டோ ஃபார்ஃபைன் கம்மியாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எந்த டிசீஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து சிடரோ பிளாஸ்டிக் அனிமியா சிடரோ பிளாஸ்டிக் அனிமியா ஸோ
இதில் இப்போ இந்த மெகலோ பிளாஸ்டிக் அணிவியை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதோட ஒரு சின்ன ஒரு ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று பார்த்துக்கலாம் ஃபிசியாலஜிக்கலாக ஒரு மெத்தட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒரு செல்லுலேயும் வந்து டிஎன்ஏ தேவை மைட்ரோசிஸ் நடக்கும்போது ஸோ அந்த டிஎன்ஏ வந்து எதனால் மேடாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன்று அடினைன் குவானைன் சைட்டோசின் தைமைன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிஎன்ஏவே மேட் பண்ணக்கூடிய நியூக்ளோடைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் இந்த தைமைன் அப்படிங்கிறத ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு விட்டமின் பி டுவெல்லும் ஃபோலிக் ஆசிடும் தேவை ஃபோலிக் ஆசிடும் தேவை ஸோ மெகலா பிளாஸ்டிக் அனிமியா அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதுக்கு டெஃபினேஷன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா நியூக்ளியர் மெச்சுரேஷன் இருக்காது ஒன்று ரெண்டாவது ஆர்பிசி செல்லோட சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும் ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் சைஸ் சைஸ் பெருசாக இருக்கும் ப்ளஸ் நியூக்ளியர் மெச்சுரேஷன்ஸ் அப்நார்மலாக இருக்கும் அப்நார்மல் நியூக்ளியர் மெச்சுரேஷன் இது ஆர்பிசியை மட்டும் அட்டாக் பண்ணாது இருக்கிற எல்லா டபிள்யூபிசி இருக்கக்கூடிய நம்ம போன் மேரோட உள்ள எல்லா செல்லும் அட்டாக் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஆக்சுவலாக அந்த மேகல் பிளாஸ்டிக் அனிமிங்கிறது வந்து ஸோ எல்லா செல்லுமே பெருசாக இருக்கும் உள்ள உள்ள நியூக்ளியஸ் ஆர்பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் நியூக்ளியஸ் மெச்சுரேஷன் ஒழுங்காக நடந்திருக்காது நியூட்ரோஃபிலை பொறுத்த வரைக்கும் நியூட்ரோஃபில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நியூட்ரோஃபிலை சுத் நியூட்ரோஃபிலுக்குள்ளே வந்து பாலி செக்மெண்டட் பாலி செக்மெண்டட் நியூக்ளியஸ் அதாவது நிறைய செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் குட்டி குட்டியாக அந்த மாதிரி நிறைய செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் நாலு 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 செக்மெண்ட் இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது நாலுக்கு மேலே அஞ்சு ஆறு அந்த மாதிரி நிறைய செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது வந்து மெகல பிளாஸ்டிக் அனிமியாவோட சைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இப்போ இந்த இதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்புறம் டிஎன்ஏ ஒழுங்காக செக்ரேட் ஆகாது டிஎன்ஏ ஒழுங்காக செக்ரேட் ஆகாட்டி நியூக்ளியஸ் ஒழுங்காக செக்ரேட் ஆகாது நியூக்ளியர் மெச்சுரேஷன் ஒழுங்காக இருக்காது அதனால தான் இங்கே வந்து செக்மெண்ட் செக்மெண்ட்டாக இருக்குது நியூக்ளியஸ் வந்து ஃபுல்லாக மெச்சூர் ஆகாமல் ரெண்டாவது சைஸும் பெருசாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் மட்டும் இப்போ இதுக்கான ரியாக்ஷன் முக்கியமாக என்ன ரியாக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஓகே ஸோ விட்டமின் பி டுவெலுக்கு ரெண்டு வேலை இருக்குது ஒன்று வந்து ரொம்ப சிம்பிளானது தான் ஆக்சுவலாக மெத்தில் இந்த பி டுவெல் வந்து மெத்தில் மெலோனில் கோயேவே வந்து சக்சினை கோயேவா மாற்றும் ஒரு ரியாக்ஷன் இன்னொரு ரியாக்ஷன் வந்து இந்த டிஎன்ஏ சிந்தசைஸில் இன்னொன்று டிஎன்ஏ சிந்தசைஸ் ஸோ இந்த டிஎன்ஏ சிந்தசைஸுக்கு இந்த தைமீன் அப்படிங்கிறது தேவை தைமீன் அப்படிங்கிறது தேவை இந்த தைமீனுக்கு வந்து ரா மெட்டீரியல் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா டிடிஎம் வேறவும் கிடையாது டிஆக்சி தைமிடின் மோனோ ஃபாஸ்ஃபேட் ஸோ இதான் வந்து தேவை ஸோ இதை உருவாக்குறதுக்கு பி டோல் வந்து எப்படி வேலை பார்க்குது அப்படின்னு தான் பார்க்க பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோலேட் வந்து மெத்தில் ஃபோலேட்டாக இருக்கும் சிஹெச் த்ரீ ஃபோலேட்டு ஸோ அந்த மெத்தில் ஃபோலேட் இருக்கும் இந்த இடத்துல இந்த மெத்திலை தூக்கி ஹோமோ அசிஸ்டண்ட்டை கொடுக்கணும் ஹோமோ அசிஸ்டண்ட்டை கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மெத்தில் தூக்கி எப்படி ஹோமோ அசிஸ்டண்ட்டை கொடுக்கணுன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மெத்தில் வந்து நம்ம கோபலமைன் கோபலமைன் அதாவது விட்டமின் பி டுவெல் அதுட்டா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துரும் இதுக்கு ஸோ இந்த மெத்தில் கொடுத்துக்கு இந்த கோபாலமெண்ட்டை கொடுத்துட்டா என்னாகும் இங்கே வெறும் ஃபோலிக் ஆசிட் ஃபோலேட் வந்துடும் ஃபோலேட் வந்துடும் அதுக்கப்புறமாட்டு இந்த மெத்தில் இங்கே போயிடும் ஸோ இங்கே என்னாகும் மெத்தில் கோபால் அமைன் வந்துடும் ஸோ இங்கே மெத்தில் கோபால் அமைன் வந்துடும் இதுக்கப்புறமாட்டு இந்த மெத்தில் தூக்கி ஹோமோ அசிஸ்டண்ட்டை கொடுத்துட்டா இந்த மெத்தில் தூக்கி ஹோமோ அசிஸ்டண்ட்டை கொடுத்துட்டோன்னா திரும்ப இது வெறும் கோபல மேலே மாறிடும் இங்கே வந்து ஹோமோ அசிஸ்டண்ட் வந்து மெத்தில் எடுத்ததுனால மெத்தி ஒன்னா மாறிடும் ஸோ என்னாவது இந்த பீட்ரோலில் வேலை அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் த மெத்தில் ஃப்ரம் ஃபோலேட் டு ஹோமோ அசிஸ்டண்ட் ஸோ பீட்ரோல் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் மெத்தில் ஃப்ரம் ஃபோலேட் டு 
கோமா சிஸ்டின் ஸோ இதுதான் மெயினான ஃபா ஃபங்க்ஷன் இது போக இப்போ இந்த ஃபோ இப்போ ஓகே இதுக்கும் இந்த டிடிஎம்பிக்கும் என்ன வேலை என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஃபோலேட் இங்கே இருக்குது இந்த ஃபோலேட் இதுக்கப்புறமா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த ஃபோலேட் வந்து இதுக்கப்புறமா ஸோ இங்கே வந்து அந்த ஃபோலேட் இங்கே இருக்குது இந்த ஃபோலேட் வந்து மெத்திலின் ஃபோலேட்டாக மாறும் மெத்திலின் ஃபோலேட் இது ஆக்சுவலாக எல்லாமே டெட்ரா ஹைட்ரோ ஃபோலேட்டில் இருக்கும் டெட்ரா ஹைட்ரோ ஃபார்மில் இருக்கும் டெட்ரா ஹைட்ரோ ஃபார்ம் நாலு ஹைட்ரஜன் டெட்ரா ஹைட்ரோ இங்கேயும் மெத்திலின் டெட்ரா ஹைட்ரோ ஃபோலேட் ஸோ இந்த மெத்திலின் டெட்ரா ஹைட்ரோ ஃபோலேட் தான் டிடிஎம்பியை உருவாக்குறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த இந்த இது இந்த என்ஜைம் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா டியூஎம்பி இது என்னதுன்னா டிஆக்சி டிஆக்சி யூரிடைன் மோனோ ஃபாஸ்பேட் இதில் இருந்து டிடிஎம்பியை உருவாக்குது ஸோ இங்கே இந்த ஃபோலேட் வந்து மெத்திலின் ஃபோலேட்டாக மாறினா மட்டும்தான் இங்கே டிடிஎம்பி உருவாகுது ஸோ இங்கே உள்ள மெத்தில் மெத்தில் ஃபோலேட்டை மெத்திலின் ஃபோலேட்டாக மாற்றி அதை கொண்டு டிஎம்பியில் கொடுத்தா தான் இந்த டிடிஎம்பி வந்து இங்கே இருந்து இந்த டிடிஎம்பி போயிட்டு டைமேனாக மாறி அது நம்ம டிஎன்ஏ சென்திரசைஸுக்கு போக முடியும் ஸோ இந்த மொத்த ரியாக்ஷனுக்கு தேவையான ரெண்டு பேர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று வந்து ஃபோலிக் ஆசிட் இன்னொன்று வந்து விட்டமின் பி டுவெல் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் இருந்தால் தான் டிஎன்ஏ சென்தசைஸே நடக்கும் இதுதான் வந்து நார்மலான மெக்கானிசம் ஸோ இப்போ மெகா பிளாஸ்டிக் அனிமியாக்கு இதுக்கு என்ன சம்மந்தம் ஒன்று ஸோ இந்த விட்டமின் பி டுவெல் ஃபோலேட் ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று டிஃபிஷியன்சி ஆனால் ரெண்டுமே டிஃபிஷியன்சி ஆச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது டிஎன்ஏ சென்தசைஸ் நடக்காது ஸோ டிஎன்ஏ சென்தசைஸ் நடக்காதுன்னா டிஎன்ஏ இருக்காதுன்னு அர்த்தம் ஸோ டிஎன்ஏ இல்லைன்னா மைட்டோசிஸ் ஒழுங்காக நடக்காது ஸோ வந்து டிக்ரீஸ்ட் டிவிஷன் டிக்ரீஸ்ட் டிவிஷன் ஆஃப் ஆல் செல்ஸ் சரி அப்போ உடம்புல உள்ள எல்லா செல்லும் டிவைட் டிவைட் ஆக தற்க வேண்டியது எதுக்காண்டி வந்து மெயினாக வந்து பிளட் செல்ஸும் பிளட் செல்ஸும் ஜிஏடியும் மட்டும் ரொம்ப காமன் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பிளட் செல்ஸ் தான் ஏதாவது போன் மேரோட உள்ள நம்ம செல்ஸ் அதாவது அதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக இருக்கிறதுலேயே அதிகமான ப்ளோரிஃபரேட்டிவ் ஆக்டிவிட்டி உள்ளது ப்ளோரிஃபரேட்டிவ் ஆக்டிவிட்டி உள்ள செல் இது மூலம் என்ன சொல்ல வரோம்னா ரெண்டாவது வந்து செகண்ட் ப்ளோரிஃபரேட்டிவ் வந்து ஜிஏடியில் உள்ளது இது ஜிஏடி வந்து ஒன் வீக் ஒரு வாட்டி செட் ஆஃப் ஆகி மாறிட்டே இருக்கும் பிளட் செல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு ஒரு செல்லுக்கு ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் வேல்யூஸ் அதாவது லைஃப் டைம் இருக்குது லைஃப் ஸ்பேன் இப்போ ஆர்பிசி எடுத்துகிட்டோம் ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸுக்கு ஒரு வாட்டி சாகணும் ஸோ எத்தனை ஆர்பிசி சாகுதோ அத்தனை ஆர்பிசி அங்கே உருவாகணும் ஸோ வந்து இன்க்ரீஸ்ட் ப்ளோரிஃபரேட்டி ஆக்டிவிட்டி இருக்கிறதுனால தான் இவங்கெல்லாம் வந்து ஆல்வேஸ் டிபெண்ட் ஆன் விட்டமின் பி டுவெல்லும் ஃபோலேட்டும் ஸோ இது ரெண்டு கம்மியாச்சுன்னா தன்னால் இவங்க இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு சிஸ்டம்லேயும் நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் இது போக மெயினாக வந்து ஸோ பி டுவெலோட டிஃபிஷியன்சி கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் பி டுவெல் டிஃபிஷியன்சி அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோன்னா ஆஃப் பீட்டல் டிஃபிஷியன்சி ஸோ இதோட கான்சிக்வன்சஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து டிக்ரீஸ்ட் டிடிஎம்பி ஸோ டிக்ரீஸ்ட் டிஎன்ஏ சென்தசைஸ் டிக்ரீஸ்ட் ப்ரோலிஃபரேஷன் ஸோ தன்னால் வந்து இருக்கிற எல்லா செல்லும் சொல்லப்போனால் அது வந்து பேன்சைட்டோப்பீனியா தான் வரும் பேன்சைட்டோப்பீனியா ப்ளஸ் நியூக்ளியர் மெச்சுரேஷன் ஒழுங்காக இருக்காது ஸோ ஹைப்பர் segmented nuclei megaloblastic anemia megaloblastic anemia இது ஒரு இதனால் வரக்கூடியது ரெண்டாவது டி இந்த பீட்டோலுக்கு இன்னொரு வேலை என்னென்னு சொன்னால் மெத்தில் மேலநெல் கோயவை வந்து செக்ஷனல் கோயவை மாற்றணும் ஸோ இங்கே செக்ஷனல் கோயை மாறாது ஸோ என்ன ஆகும் மெத்தில் மேலநெல் கோயங்கிறது மேலோனேட் மெலோனேட்டாக மாறி இது போயிட்டு சென்ட்ரல் நவர் சிஸ்டம் மைலினில் டெபாசிட் ஆயிரும் மைலின் டெபாசிஷன் ஸோ மைலினில் டெபாசிட் ஆச்சுன்னா நியூரோலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் நிறையா வரும் 
damage to central nervous system so idana enna agudhu funicular myelosis or spinal cord la vandu funicular myelosis nadakku adukadathu moonavada idu or reaction innum eduthukittona nama vandu yaarkku enna sonna vitamin b12 abdingiradhu vandu folate la irundhu ஹோமோசிஸ்டினுக்கு மெத்தில ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது ஸோ அந்த ஹோமோசிஸ்டின் வந்து மெத்தில வாங்கினதுக்கு அப்புறம் மட்டும் மித்தியோனைனா மாறுது இங்கே என்னாவது பீட்டோல் இல்லை ஸோ ஹோமோசிஸ்டின் மெத்தியோனைனா மாற முடியாது ஸோ இன்க்ரீஸ்ட் ஹோமோசிஸ்டின் இந்த ஹோமோசிஸ்டின் வந்து எண்டோத்திரியல் டிஸ்ஃபங்க்ஷனை உருவாக்கும் எண்டோத்திரியல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஸோ அது போக இந்த ஹோமோசிஸ்டின் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா வேஸ்குலர் இன்ஜுரி நிறையா வந்து ஆத்திரோஸ்கேரோசிஸுக்கு ப்ரோன் ஆகும் ஆத்திரோ கிளியரோசிஸ் ஆத்திரோஸ்கேரோசிஸ் அதிகமாக வர்றதுக்கு ரிஸ்காக இருக்கும் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ப்ளஸ் இதனால் கார்டியோ வேஸ்குலர் ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ விட்டமின் பி டுவெல் டிஃபிஷியன்சினால இந்த மூணு கான்சிக்வன்சஸ் நடக்குது